Xin chào tất cả mọi người Ở đây trên bàn của mình bây giờ đang có hai cái biến áp lò vi sóng Và những cái biến áp như này thì nó có công suất rất là cao mà lại nhỏ gọn Vậy thì rất là nhiều anh em hay lấy nó ra để chế cháo thành máy sạc ác quy, hàn xeo pin Hay là mình cũng đã từng chế thành cái máy để mà đốt mỏ ga Đó thì cái này nó sử dụng một cái loại sắt từ tương đối là to đây các bạn thể nhìn thấy và nó có khá là nhiều loại như đây cũng là của vi sóng và đây cũng là của vi sóng các bạn đó dây đầu vào thì mình thấy rằng nó phải dùng dây tới tầm một ly hoặc là trên một ly rồi các bạn nhé cái này khoảng chắc là tầm một ly đến một ly một đến ly hai gì đó bây giờ thì mình thử đo xem mình sẽ có một cái đồng hồ đo ly đây cái dây này nó đang bị cong queo chính vì vậy mà đo chắc chắn là nó sẽ không thể chính xác được nhưng mà mình sẽ đo nó tương đối thôi đây các bạn có thể thấy nó lên tới khoảng một ly ba rồi có nghĩa là trừ những cái mà điểm gồ ghề này thì chắc là khoảng là một ly hai rồi mình nghĩ đây là dây một ly hai dây một ly hai này là dây chính là dây đầu vào 220 v các bạn nhé đối với biến áp lò vi sóng này thì nó là một cái quận biến áp nhưng mà nó thuộc dòng cao áp có nghĩa là nó nâng áp 220 v này lên một cái biến áp cao thế thì các bạn nếu như chứng chúng ta mà sử dụng để mà làm cái thiết bị gì cắm với 220 thì chúng ta sẽ sử dụng cuộn dây to này các bạn còn cuộn dây nhỏ này này sẽ phải đục bỏ cắt đi chúng ta sẽ phải lấy nó vứt ra đó vứt cuộn bé này đi chỉ sử dụng lại cuộn dây to thôi thì như ở đây đối với cái biến áp này thì mình cũng đã cắt bỏ một cái cuộn dây nhỏ đi để lại cuộn dây to đây các bạn có thể nhìn thấy đó và cái cửa sổ này nó rất là rộng nên chúng ta có thể uh, sử dụng luồn dây trực tiếp không cần phải gỡ phe các thứ gì nó cầu kỳ cả thứ hai nữa là cái này nó sử dụng với cái kiểu dạng như nó ngắn mạch sử dụng tức thời để lấy công suất cao và nếu như các bạn mà muốn có ý định để làm máy nạp ắc quy thì mình tốt nhất là mình khuyên các bạn là không nên dùng nhé còn chúng ta có thể sử dụng đối với một số những công việc mà nó mang tính chất là ngắt nhả ví dụ như là hàn xeo pin hay là làm cái thời gian ngắn chỉ sử dụng khoảng nửa tiếng đồng hồ hay gì đó thôi hoặc là lặp đi lặp lại với thời gian khoảng vài chục giây thì cái biến áp này nó vô cùng tốt còn đối với sạc ác quy thì nó liên tục thậm chí vài tiếng hồ hoặc là à, chúng ta có thể sử dụng đến 24 trên 24 thì biến áp này sẽ không tốt. Thứ nhất là tiêu hao điện rất là lớn. Thứ hai là chúng ta có quạt gió thì cái lượng nhiệt này nó cũng sẽ không nóng nhưng mà nó sẽ đốt một cái lượng điện cực kỳ là cao. Như vậy nó tốn nó tổn hao quá là nhiều. Chính vì vậy mà nào sạc ác quy thì không lên. Và nếu như à, các bạn muốn làm sạc ác quy thì cũng theo như một số những anh em bảo mình làm cái video như này để chia sẻ cho các bạn cách mà làm thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái bộ sạc ác quy cho các bạn tham khảo đối với cái biến áp lò vi sóng này thì chúng ta có thể biến tấu thành nhiều thứ khác nhau rất là hay mà nó hiệu suất của nó tức là không phải hiệu suất mà là công suất rất là cao với cái biến áp nhỏ như này thì nó cũng có thể ra công suất tầm 800 cho đến 1000W Bởi vì nó chạy theo chế độ ngắn mạch Đó. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem là vì sao mà chúng ta không nên dùng để làm máy xã quy Bây giờ mình đã cấp điện 220V cho cái cuộn dây này rồi nhé Mình sẽ sử dụng với đồng hồ đo dòng Sử dụng đồng hồ đo dòng Và các bạn sẽ thấy rằng là cái dòng tải của nó Đây các bạn có thể thấy Cái dòng tải của nó lên khoảng tầm 5 Ampere trở lên 5 Ampere trở lên Đây các bạn nhìn thấy này Có thể lên đến 7 Ampere luôn nhé Đây Đây mình sẽ cặp sang dây này Vì đồng hồ nó sẽ Đó các bạn thấy rằng dòng của nó rất là cao nhé Đây mình để sát như này thì nó sẽ chính xác hơn này Đó các bạn thấy rằng là dòng của nó lên tới Khoảng 7A 7A mà các bạn nhân với 220V rồi nhân với cốt phi Thì nó cũng rơi vào cái công suất cũng tương đối là lớn rồi Mà không cần tải nó đã như vậy rồi Nhưng nếu như các bạn muốn Làm Hoặc là chúng ta tính một cái số V thì nó rất là đơn giản Bây giờ thì mình sẽ tính cho các bạn xem Mình đã vừa rút điện ra rồi và các bạn nhớ rằng là đối với tất cả những cái thiết bị mà nó liên quan đến 220V hoặc là điện thế cao thì chúng ta cần phải rất là cẩn thận 
Đây các bạn chỉ cần chúng ta sẽ quấn một cái vòng dây <cười> Trong cái loại biến áp này Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng tới đồng hồ đo vôn Bật nước đo điện áp xoay chiều Xoay chiều nó có ký hiệu là dấu ngã như này các bạn Đây là cái dạng không phải dấu Nó cũng vừa là dấu ngã mà nó cũng vừa là cái dạng gọi là sóng sóng xin Đây các bạn có thể thấy rằng Bây giờ mình sẽ đo vôn của một vòng dây trên cái biến áp này một vòng của nó đã đạt khoảng tầm 0,94V Lấy sấp xỉ là khoảng 0,9V Vậy thì các bạn sẽ nhân 0,9 này cho 12,5 hoặc 13V mà các bạn thích Thì tính đâu đó thì nó rơi Nếu như mà chúng ta tính ứng chừng sấp xỉ 1V đi Thì nó 13V tức là khoảng 13 vòng 13 vòng các bạn nhé đó, Bây giờ mình sẽ luồn thử cái dây trên cái loại này 13 vòng xem nó ra bao nhiêu Đó Cái này thì mình chỉ lấy một vòng để mình ứng chừng thôi Còn bây giờ mình sẽ xỏ cái cuộn dây 10 khoảng 13 vòng ở đây Nguồn cái này thì chắc chắn là cũng sẽ mất khá thời gian Sau khi mình cuốn xong 13 vòng lên cái loại biến áp này Bằng cái sợi dây điện như thông thường nha các bạn đây chính là dây điện thông thường Đối với các bạn sạc cho bình ác quy lớn Thì các bạn sẽ sử dụng với cái sợi dây này là khoảng 2,5 trở lên 2,5 hoặc là nhân 4 thì Các bạn vẫn có thể luôn đủ vào đây được Với cái số vòng là khoảng 12, 13 vòng thì vô tư nhé các bạn Đó Cái này thì mình chỉ là cái chốt vào đây thôi để Khi mà cuốn dây Đây là 13 vòng dây Và bây giờ thì mình sẽ cắm điện và đo xem nó là bao nhiêu vôn Đây các bạn Thông thường thì máy sạc ác quy nó sẽ sử dụng với cái điện áp khoảng trên 12V Có nghĩa là nó khoảng tầm 12V trở lên Thì nhiều người theo nhiều quan điểm khác nhau Có người thì cho rằng là 13V, người thì 14V, người thì 15V Nhưng mà mình theo kinh nghiệm mình đã làm máy nạp rất là nhiều Thì với những cái biến áp lớn thì các bạn chỉ cần 12 đến 12,5V thôi là nạp tốt cho bình ác quy Còn vì sao thì mình không giải thích vì mình nói quá nhiều rồi Chắc chắn là cũng sẽ nhiều anh em ngược quan điểm đó còn ở đây thì mình sẽ làm cho các bạn đại đa số về không hiểu gì về kiến thức máy nạp mà chỉ suy luận theo kiểu là kiến thức trên sách vở thì cứ phải 13 đến 14 15V mới sạc được nhé Thì đây mình sẽ làm theo cho các bạn. Đây chính là 12,94V cho 13 cuộn dây. 13 vòng dây. Đó. Các bạn thấy rằng cái dòng của nó rất là lớn rồi, rất là lớn. Đây là dây 1 ly. 1 ly đơn. Và các bạn có thể sử dụng loại mà nhiều sợi hoặc là loại một lõi cũng được hết Miễn là nó là có loại dây điện như này Và các bạn cũng nên dùng những loại dây điện mà nó có nhiều sợi như này Thì chúng ta sẽ làm việc nó dễ dàng hơn đó Bây giờ để mà tạo thành một cái máy sạc ác quy thì nó cũng rất là đơn giản Không có gì là cầu kỳ cả Các bạn sẽ cần có một con diốt Và bây giờ thì mình sẽ mang lên một con diốt Đây chính là một con diốt sung Mà mình đã làm máy nạp ác quy này cách đây khoảng tầm gần chục năm trước nha các bạn gần chục năm trước thì mình đã làm rồi cái thời điểm đó thì thời gian đó là mất điện luôn phiền luôn và cái việc mà đi hốt nga ngày xưa ấy thời trước ấy cái thời điểm mà nó bị mất điện luôn phiền thì gần như là cháy cửa hàng đi hốt luôn các bạn mua được một con đi hốt rất là khó rồi thậm chí là nó đẩy giá lên rất là cao thì mình đã chuyển qua dùng đi hốt này từ thời đó rất là nhiều người không biết được các bạn nhìn với cái con đi hốt này nó là 3004 các bạn đừng đánh giá cái bề ngoài của nó so với diốt nga con này là diốt này nó gấp 3 lần diốt nga đấy các bạn công suất của nó gấp 3 lần diốt nga và sạc bình ác quy rất là tốt cái nội trở của nó còn thấp hơn là diốt nga đó con này là 30 mươi ampere với cái số vôn là 40 mươi vôn điện áp của nó thì khá là thấp chỉ 40 mươi vôn thôi chịu áp là 40 mươi vôn còn đâu là 30 mươi ampere diốt nga của nó chỉ có 10 ampere một con thôi con này nó gấp 3 lần con diốt nga và muốn sạc quy thì các bạn nhớ rằng cũng chúng ta cũng phải đảm bảo rằng là con diốt này nó phải có tản nhiệt diốt nào cũng cần phải có tản nhiệt nếu như chúng ta sử dụng cái công suất lớn nếu như các bạn chỉ sử dụng cho cái bình áp quy khoảng vài ampere hoặc là 25 ampere thì con diốt này nó gần như không cần phải tản nhiệt nó rất là khỏe còn đối với các bạn sạc bình 100 ampere 200 ampere thì chúng ta cần phải có tản nhiệt
con diốt này là 30 a thì tức là chúng ta sạc vô tư bình 200 a rồi nó để một kết nối với cái bộ biến áp này thì nó cũng không có gì là khó cả rất là đơn giản thôi làm máy nạp thì nó là gần như là loại đơn giản nhất trong các cái đồ về điện đấy nó chỉ cần có một cái điện áp đủ dòng và đủ số vôn ví dụ là 13 v như này và thông qua một diốt nó thông qua trực tiếp không cần tụ lọc nguồn gì cả lấy ra điện áp dương và sạc cho bình thôi bây giờ thì mình sẽ hàn vào trước khi hàn thì các bạn sẽ để ý là cái con diốt này này nó là loại diốt đôi có tức là nó có hai con đóng trên một cái vỏ này các bạn có thể nhìn thấy ký hiệu này cái vạch ngang này này thì nó cũng tương đương với cả cái chân ốc của diốt nga và cũng tương đương với cái vạch trắng trên các con diốt thông thường thì ở đây nó có hai con đấu đầu vào nhau tức là hai con này này chúng ta sẽ cấp cái điện áp ac vào và nó sẽ đưa chung ra một cái điện áp dương đây tức là hai con này đồng thời sẽ chạy song song nhau đó bây giờ thì mình sẽ hàn vào đây sau khi mình hàn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy nó như thế này đó đây chính là cái chân xuất ra điện áp dương đưa vào sạc ác quy còn cái bên mà nó không có cái con diốt không có cái linh kiện gì cả nó chỉ là một cái đầu dây thôi thì nó chính là âm ác quy vào âm sạc ác quy nha các bạn và nó cũng có những cái cách đấu nhiều theo nhiều cách một nó có loại thì sạc ác quy bằng hai con diốt nó không phải là đấu song song mà nó là loại lợi dương hoặc có loại thì đấu lợi âm còn có loại thì lại sạc bằng đường âm có nghĩa là các bạn sẽ cấp cái điện áp xoay chiều vào cái chân giữa này và nó sẽ xuất ra cái điện áp âm ở đây còn chân dương thì lại trực tiếp bên này đó còn thông thường nhất chính là cái cách mà sạc bằng điện áp dương có nghĩa là đầu ví dụ đây là điểm 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 đầu của cái cuộn dây thì nó là âm nguồn còn điểm cuối cuộn dây đi qua diốt thì đây chính là dương nguồn bây giờ thì mình sẽ cấp điện và đo cho các bạn xem nhé đây mình sẽ đo điện khi qua diốt rồi thì nó sẽ là điện áp một chiều bây giờ thì mình sẽ bật cái đồng hồ này về nước đo một chiều nha các bạn đây cái chân bên cuộn dây này chính là âm nguồn âm nguồn còn cái chân đi qua diốt này là dương nguồn các bạn có thể thấy rằng đối với điện áp ac là 13 v nhưng khi đi qua diốt thì nó chỉ còn 6,9 v và rất là nhiều anh em đã bị sai lầm khi mà chúng ta đẩy cái điện áp lên cho nó đủ là 13 v là trên cái điện áp một chiều này thì các bạn sạc thì chắc chắn là cháy biến áp không cháy biến áp thì sẽ cháy diốt không cháy diốt mà diốt mấy cả biến áp rất khỏe thì sẽ hỏng bình ác quy nha các bạn nhé Đấy, các bạn chú ý chúng ta làm ác quy chúng ta chỉ cần đo điện áp xoay chiều trên cuộn dây khi mà chưa qua diốt chứ không được đo điện áp một chiều bây giờ mình sẽ bật lại điện áp xoay chiều cho các bạn xem điện áp xoay chiều này các bạn có thể nhìn thấy nó là 13 v tròn nhưng khi mà đi qua diốt rồi thì nó chỉ còn có 6,8V 6,8V thôi Điện áp một chiều Đây là chưa có tụ Nhưng nếu như chúng ta đưa tụ vào đây Thì nó có thể lên tới tổng 15, 16V gì đấy Đó Nó có công thức tính Từ cái điện áp một à, từ điện áp xoay chiều Xong rồi sang cái điện áp mà một chiều Thông qua tụ điện lọc Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn thấy Rằng nó sẽ sạc ác quy ở đây mình đang có một cái bình ốc quy này nó cũng bị cũ kém rồi và cái bình này là 12V 20A mình sẽ cọc cái đường âm vào đây còn đường dương này các bạn đây các bạn thấy này đó nó sẽ té lửa này đây các bạn có thể nhìn thấy điện áp thì mình sẽ cặp đồng hồ vào và đo cho các bạn khi đang sạc nhé. Đây, đồng hồ này. Bình áp quy đang báo là 9, 10V đi, bây giờ là 10V. Đây, các bạn thấy rằng khi đã tiếp xúc được máy sạc vào bình thì các bạn thấy rằng điện áp nó lên từng vạch một này. 12,34 12,37 đó. Cái này là do cái cặp của mình nó đang bị kém tiếp xúc Chứ còn cái dòng này của nó thì rất là lớn 
và các bạn để ở 12V5 thì 12V5 đến 13V thì khi sạc đầy nó gần như nó bão hòa thì rất là tốt cho bình còn các bạn đặt cao hơn nữa thì nó sạc bình nhanh hơn tùy theo nhu cầu của mỗi người sạc nhanh hơn thì nó cũng sẽ hại bình hơn và khi mà các bạn quên không có cái mạch ngắt sạc thì nó sẽ bị trương bình đối với loại bình khô còn bình nước thì sẽ bị cạn nước dần các bạn có thể thấy đó dòng nó rất là lớn này bây giờ thì mình sẽ đo dòng đo dòng sạc cho các bạn thấy ở đây của mình đang có một cái đồng hồ đo ampe và cái đồng hồ của mình đo tối đa là 10 ampe bây giờ thì mình sẽ cấp cái đường sạc này vào các bạn thấy rằng cái dòng sạc của nó đang là 1,6 ampe 1,6 ampe đây là đối với bình 20 ampe và bình này đã bị kém còn nếu như các bạn sạc với cái bộ bình mà nó lớn hơn thì cái dòng sạc này nó cũng đưa ra cao hơn và cái dòng sạc càng cao khi mà bình của các bạn càng cạn và cái dòng sạc càng thấp đi giảm đi khi mà bình của các bạn càng đầy số vôn này đó 12,6 vôn bên này càng cao lên thì bên này nó sẽ càng giảm đi đó như vậy là nó đã sạc rất là tốt rồi các bạn nhé thế nhưng mà mình khuyên thật với các bạn rằng là đối với cái bé áp lò vi sóng này thì các bạn không nên làm sao quỳ vì nó nó nếu như chúng ta cắm liên tục qua đêm thì nó rất là nóng nếu như có quạt thì nó cũng không nóng thế nhưng mà nó sẽ tổn hao điện áp khi mà không tải hoặc là có tải thì nó cũng bị tổn hao khá là nhiều so với biến áp thông thường bởi vì cái này các bạn hình dung như là nó chỉ cuốn theo cái tỷ lệ nó chỉ rơi vào cái điện áp khoảng chừng 170V thôi thì sẽ cháy tốt Còn lên đến 220V thì nó vẫn chạy bình thường Nhưng mà nó sẽ bị nóng cuộn dây hơn Vì nó cái cuộn dây nó cuốn ít vòng hơn Trên thực tế thì người ta cũng tính toán nó là 220V Thì nhưng bình thường người ta sẽ nhân với hệ số là 50 chẳng hạn Thì nó sẽ, biến áp nó sẽ mát hơn rất là nhiều Nhưng cái này người ta chỉ nhân với hệ số là khoảng 20 hoặc 25 hoặc 30 là cùng Thì nó sẽ, nó sẽ bị cái cuộn dây này nó ít vòng đi so với số V Tức là một vôn thì đáng nghĩa nó phải là hai vòng hay một vòng rưỡi Nhưng cái này nó chỉ là 0,9 vòng thôi Thì nó sẽ chịu cái điện áp 220V và nó sẽ bị nóng cuộn dây đó Và chính vì vậy mà nó cũng sẽ bị tiêu hao cái điện Cái điện mà nó bị lãng phí vô ích ấy. Nên chúng ta chỉ sử dụng cho những cái thiết bị mà Chúng ta chế những thiết bị mà sử dụng với cái thời gian ngắn Đáp ứng không liên tục thì tốt đó và cái video ngày hôm nay thì mình đã thực hiện xong cho các bạn có thể tham khảo với cái biến áp lò vi sóng chế thành một cái sạc quy Đó, dòng rất là lớn này Mình sẽ kết thúc video tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới hơn